Aku tuh pengen bahas kalau mereka itu bisa kaya dari properti. Sebenarnya mereka itu gimana sih cara milih propertinya? Gimana cara membuat propertinya itu bisa naik berlipat-lipat? Hey hey hey, welcome back to my channel. I'm the Bisa Rusono, your guidance to become rich the property ways. Nah teman-teman, hari ini aku pengen sharing ke kalian. Aku tuh pengen negasin sekali lagi ke kalian untuk selalu investasi di properti. Karena teman-teman, seperti yang kita tahu juga, kalau kita pengen sukses di suatu bidang, misalkan kita pengen menjadi penjual kopi nomor satu di dunia, apa yang harus kita lakuin? Kita contoh orang yang sudah berhasil di kopi itu, yang sudah jadi nomor satu, kita contoh dan kita ikutin polanya, kita pattern kan. Kita ikutin polanya perlahan-lahan dari dia mulai kecil sampai besar tuh caranya gimana. Kita copy paste dan kita modifikasi sedikit-sedikit. Setelah itu kita akan menjadi seperti dia. Nah teman-teman sama seperti halnya properti. Kenapa aku tuh bener-bener pengen banget kalian itu terjun langsung di properti. Segera investasi di properti. Karena apa? Saya sudah melihat sendiri, saya sudah mencari database sendiri. Kalau ternyata 10 orang terkaya di dunia, even 50 orang terkaya di dunia, mereka kalau tidak kaya lewat properti, mereka akan kaya setelah itu beli properti. Jadi ujung-ujungnya mereka itu akan punya properti. Dan teman-teman, ini pun nggak terjadi cuma di Indonesia. Di dunia manapun, di belah negara manapun, itu tuh semua sama. Patternnya juga sama. Ketika mereka kaya, mereka beli properti. Kalau enggak, mereka punya bisnis properti yang membuat mereka menjadi sangat kaya seperti sekarang. Nah, teman-teman, aku tuh pengen bahas kalau mereka itu bisa kaya dari properti. Sebenarnya mereka itu gimana sih cara milih propertinya? Gimana cara membuat propertinya itu bisa naik berlipat-lipat? Ciri-cirinya tuh apa, Ton? Jadi banyak banget ya kita bilang kalau aku ton aku beli rumah di sana kok harganya nggak naik-naik ton kok aku udah beli beberapa tahun di sana rumahnya hmm, masih gitu-gitu aja naiknya cuma sedikit-sedikit banget. Nah teman-teman perlu diketahui ya teman-teman properti itu juga punya siklus nggak setiap kali itu bener-bener rame 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 terus nggak seperti itu. Even bisnis kita pun per 10 tahun itu kan ada namanya krisis di mana akhirnya bisnis kita itu bisa langsung aja kolaps. Tapi teman-teman properti itu paling minim-minimnya itu cuman stuck dia nggak akan bener-bener bisa kolap sampai bener-bener turun harganya 80% 90% itu nggak mungkin nggak ada sejarahnya dimana yang bisa sampai gitu kecuali ada bencana kayak uh, lumpur lapindo itu kan bener-bener di force major yang bener-bener nggak bisa diprediksi gitu loh nah tapi selama itu masih bagus-bagus aja normal-normal aja mereka tuh nggak bakal turun sampai gila-gilaan mereka tetap stuck teman-teman tetap stuck Bahkan stuknya itu mengikuti dengan harga inflasinya Misalkan mie ayam dengan harga dulu misalkan dijualnya seribu Sekarang sudah jadi sepuluh ribu Kalau properti yang dulunya tanahnya cuma per meter itu mungkin cuma sepuluh ribu Sekarang itu sudah bisa sampai satu juta, dua juta Nah itu bener-bener naiknya tuh luar biasa tinggi Mau segimanapun tetap gak akan bisa lebih rendah dari inflasinya tetap properti itu akan stuck tapi ngikutin dengan harga inflasi even lebih tinggi pasti jauh lebih tinggi nah teman-teman kabar baiknya yang harus aku sampaikan ke kalian kalau properti itu teman-teman mungkin kalian juga sudah tahu kalau properti itu punya dua sumber pendapatan dan itu adalah sebuah investasi yang nggak bisa kalian dapatkan dari manapun dia ini punya cash flow dan punya capital gain teman-teman jadi Properti ini benar-benar luar biasa karena selain dia itu tanahnya itu naik 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 terus dia ini tuh bisa dapetin return bulanannya di dalam propertinya itu kita bisa sewa sewain teman-teman sewa sewain dan akhirnya bisa mendapatkan return setiap bulannya. Nah ini gimana caranya kita bisa dapetin yang propertinya itu punya capital gain gede banget punya properti yang capital gain tuh bisa mengalahkan investasi manapun nah hari ini aku akan share caranya bagaimana kalian bisa menganalisa properti mana sih yang kedepannya mungkin dalam 10 tahun lagi bisa naik capital gain nya berpuluh-puluh kali lipat even ratusan kali lipat nah teman-teman di properti seperti yang kalian tahu juga ada capital gain dan ada yield yield ini adalah cash flow setiap tahunnya misalkan setiap uh, setiap tahunnya itu bisa menghasilkan 6% atau 7% nah itu yield nya Ya kan? Nah capital gain Capital gain itu adalah kenaikan dari tanahnya tersebut Nah Kalau di properti Kalian harus pahami ini dulu 
Kalian tahu siklus, siklus properti capital gain-nya kalau dia capital gain-nya tinggi, yield-nya tinggi. Berarti properti ini benar-benar organik banget. Dari yang dulu sepi, naik, 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 naik. Nah, dan ini disebutnya adalah organik. Dia berkembang secara organik dan itu which is itu sangat-sangat good. Ya kan? Nah, ada juga nih yang capital gain-nya tinggi tapi yield-nya rendah. Nah, kalau capital gain tinggi, yield-nya rendah, itu berarti adalah gorengan, teman-teman. Nah, ini yang sering kali dijadikan patokan. Nah, kayak misalkan di Jakarta. Jakarta tuh paling banyak yang capital gain-nya tinggi, yield-nya sangat-sangat rendah. Teman-teman bisa dibayangin ya, kalau dulu ruko itu bisa menghasilkan return yield-nya itu kurang lebih 7% per tahun. Tapi sekarang, teman-teman, bahkan aku lihat ya teman-temanku tuh yang uh, saya uh, punya ruko di perumahan baru namanya Permata Hijau ya atau apa Green Lake Green Lake nah di Green Lake itu yieldnya tuh cuma 2% berarti apa berarti capital gainnya ini adalah capital gain gorengan nah ini adalah capital gain gorengan nah ini yang sering terjadi ini yang kenapa akhirnya properti itu naik 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 terus tapi nggak diimbangi dengan yield ini jadinya tuh kayak susah orang mau beli lagi karena yieldnya tuh sangat sangat rendah dan sangat sangat tidak menarik orang yang mau investasi di properti nah ini yang kesalahan orang-orang tuh uh, orang-orang Jakarta sering banget beli yang kayak gini yang tanahnya itu digoreng yang sebenarnya tanahnya murah developernya tuh pengen untung gede-gedean dia goreng terus goreng terus nah akhirnya menghasilkan uh, properti yang gorengan mau dijual pun susah karena orang yang mau beli pun uh, merasa yieldnya sangat tidak masuk akal merasa yieldnya lebih bagus di depositokan aja nah itu yang sangat-sangat harus kita hindari teman-teman properti-properti yang gorengan seperti ini nah teman-teman ada lagi properti yang dimana capital gainnya rendah yieldnya rendah nah ini yang sering banget terjadi di sekarang ini capital gainnya rendah yieldnya rendah dan ini adalah properti yang wajar secara normal properti itu kayak gitu jadi capital gainnya uh, capital gainnya juga rendah yieldnya rendah kayak gitu terus jadi ya mungkin orang-orang yang tertarik adalah orang-orang yang awam orangnya yang uh, punya dana pas-pasan ya mereka pasti akan beli di sini nah tapi teman-teman ada satu properti yang punya ciri-ciri dia akan naik jauh gila-gilaan yaitu adalah properti yang capital gainnya rendah tapi hasil yieldnya tinggi sekali teman-teman nah Properti yang seperti ini teman-teman yang harus kita cari Capital gainnya rendah, yieldnya tinggi Nah kalau yieldnya tinggi otomatis rumahnya itu bisa dicicil dengan bisnis yang ada di dalamnya Misalkan dibisniskan kos-kosan ya kan dikasih kos Nah yang untuk bayarin income kos-kosannya ini untuk bayarin cicilan bank Nah otomatis kalian bisa beli tanpa modal karena Capital gainnya rendah, yieldnya tinggi banget teman-teman. Nah ini properti yang seperti ini yang akan terus naik menjadi gila-gilaan. Bahkan sebelum kalian membeli rumahnya ini, kalian sudah untung. Karena apa? Kalian tidak perlu membayar cicilan rumahnya karena yieldnya yang sangat-sangat besar. Dan properti yang ini yang dinamakan dengan properti hot deals. Properti seperti inilah yang harus kalian beli. Properti yang seperti inilah yang harus terus kalian cari. Nah, kalau kalian beri properti hot deals itu berarti propertinya ini di tempat-tempat yang lain dengan harga misalkan sama-sama ratanya 1 miliar, dia bisa dijual dengan harga 600 juta. Tapi teman-teman, 600 juta kan berarti cicilannya cuma 6 juta. Dia bisa menghasilkan return 10 juta, 11 juta. Ini properti yang sangat-sangat menarik. Properti-properti yang sangat-sangat Uh, manis banget lah kalian nggak perlu nyicilin banknya tapi kalian bisa menghasilkan kita kalian bisa membeli propertinya dengan income yang ada di dalamnya dan yang ini yang dilakukan oleh first cost property nah teman-teman semoga video kali ini bisa membantu semoga video kali ini bisa membuka mata anda tentang properti-properti yang ada di Indonesia dan Pastikan teman-teman untuk sharing ke teman-teman kalian karena jangan sampai teman-teman kalian itu masuk di properti-properti gorengan. Akhirnya mereka menyesal setelah invest di properti. Nah, teman-teman sadarkan teman-teman kita melewati video yang aku barusan buat ini. Dan thank you for watching. 
Semoga video ini bisa bermanfaat Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe video kali ini Dan jangan lupa untuk komen di kolom komen Jika kalian ada pertanyaan Dan jangan lupa follow Instagramku juga Anthony Sarsono Thank you for watching And I'll see you in the next video See ya